வீட்டில் சாப்பாட்டில் உப்பு இல்லைன்றதுல தொடங்கி டிராஃபிக்கில் யாராவது குறுக்க வர்றதுல இருந்து ஆஃபீஸில் நம்ம ஒர்க்கில் நமக்கு சரியான ஹை கிடைக்கலன்ற வரலும் எல்லா காரியத்துலையுமே நமக்கு சட்டுன்னு வர ஒரு விஷயம் தான் கோபம் இந்த கோபம் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் மேலே கோபம் கடவுள் மேலே கோபம் பேரண்ட்ஸ் மேலே கோபம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே கோபம் ஸ்பவுஸ் மேலே கோபம் கூட பிறந்தவங்க மேலே கோபம் ஏன் நம்ம மேலேயே கூட கோபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லிஸ்ட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் இந்த கோபம் மேன் விமன் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற விதங்களும் அந்த கோபத்தை அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற விதங்களும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரியான கோபம் சில டைம்ஸ் இட் இஸ் ரியலி அ குட் ஒன் நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் சமுதாயத்தில் நிறைய ஈவலான விஷயங்கள் இருக்குது சில டைம்ஸ் நம்ம லைஃப்லே கூட இருக்குது ஒருவேளை நம்ம லைஃப்லே ஸ்பாயில் பண்ணுற மாதிரி யாராவது ஒரு பர்சன் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணாங்கன்னா அந்த பர்சன் மேலே நமக்கு கோபம் வராமல் இருக்குமா ஏன்னா அவங்க நம்ம லைஃப்பே ஸ்பாயில் பண்ண போகிறாங்க அதே போல தான் சமுதாயத்துலேயும் கூட ரேப்போ இல்லை வந்து ஒரு டெரர் அட்டாக்லேயோ பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் கோபப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது நியாயமான விஷயமே கிடையாது ஆனால் இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த கோபம் எல்லா நேரங்களையுமே வந்து நல்லது கிடையாது ஏன்னா சில டைம்ஸ் இந்த கோபம் நம்மளையோ இல்லை நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நம்மளோட லவ் நோன்ஸையோ வந்துட்டு நம்மளை பாதிக்க வைக்கும் கோபன்றது யாருக்குமே வராத ஒன்று கிடையாது நமக்கு சுத்தமாக பிடிக்காததை யாராவது செய்யும் போதோ இல்லை நம்ம இரிட்டேட் ஆகும்னு தெரிஞ்சும் யாராவது வாண்டடாக எதையாவது பண்ணும்போதோ நம்ம அப்படியே காண்டாகி கத்தி நம்மளோட நாடி நரம்பெல்லாம் வெடிக்கிற அளவுக்கு வரும் பாருங்க கோபம் அது எல்லாத்துக்குமே வர ஒன்று தான் ஆனால் நீங்கள் பண்ணுற கோபம் உங்களோட ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தை அஃபெக்ட் பண்ணும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஆமாம் ஏல் யூனிவர்சிட்டியோட ரீசெண்ட் ரிசர்ச் படி கோபத்தை கட்டுப்படுத்தாதவங்க பத்து மடங்கு சீக்கிரமாக சிக் ஆகிடுவாங்களாம் அது உண்மைதான் உங்களுக்கு கோபம் வர நேரத்துலலாம் உங்களோட ஆங்கர் உங்கள் பாடியில் இருக்கிற ஃபைட் ஆர் ஃபைட் ரெஸ்பான்ஸை ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுரும் அது என்ன ஃபைட் ஆர் ஃபைட் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் உங்கள் பாடியில் கிட்னிக்கு மேலே இருக்கிற அட்ரினல் கிளான் தான் உங்கள் பாடியில் ஒரு சில ஹார்மோன் ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கிற ஒரு பார்ட் உங்களுக்கு கோபம் வந்து இந்த ஃபைட் ஆர் ஃபைட் ரெஸ்பான்ஸ் ட்ரிகர் ஆன உடனே இந்த அட்ரினல் கிளான் உங்கள் பாடி ஃபுல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்ஸ்னால நிரப்பிடும் இதனால் உங்களோட பிரெயின் வந்து உங்கள் பாடியில் இருக்கிற கட் அப்படின்ற பாட்டுக்கு போக வேண்டிய பிளட் சர்க்குலேஷனை ஸ்டாப் பண்ணி அந்த பிளட்டை உங்கள் மசில்ஸுக்கு அனுப்பி வைக்கும் ஏன்னா கோபம் வர டைமில் உங்களுக்கு அப்படியே யான பலம் வந்து யாரையும் அட்டிக்கலாம் போல் வந்துட்டு உங்கள் மசில்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் இந்த ஸ்ட்ரென்த்னால தான் அந்த கட்ஸுக்கு போக வேண்டிய பிளட் சர்க்குலேஷனை ஸ்டாப் பண்ணி அதை வந்து உங்களோட மசில்ஸ்க்கு அனுப்பிச்சு வைக்குது இந்த கட்ஸ் அப்படின்றது என்ன அது சர்க்குலேஷன் போகலன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த கட்ஸ் அப்படின்ற ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணி அதில் இருக்கிற எனர்ஜி நியூட்ரிஷியன்ஸ் விட்டமின்ஸ் சாப்பாட்டில் இருக்க மற்ற எல்லா சத்துக்களையும் உறிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அன்வான்டட் ஃபுட்ஸ் எல்லாத்தையும் உங்கள் பாடியை வைத்து வெளியேற்றுற ஒரு பாட் ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய எனர்ஜி சத்துக்கள் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுட்டு தான் உங்கள் கோபத்துக்கு தேவையான எனர்ஜியை உங்கள் பிரெயின் கொடுக்குது இந்த மாதிரி நடக்கிறதுனால உங்களோட ஹார்ட் ரேட் பிளட் ப்ரெஷர் உங்களோட சுவாசம் பாடி டெம்பரேச்சர்னு எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு சிலருக்கு தலையில் இருக்கிற நரம்பெல்லாம் கூட புடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி கோபத்தை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால ஷார்ட் டேர்மாகவோ இல்லை லாங் டேர்மாகவோ தலைவலி டைஜஷன் ப்ராப்ளம் தூக்கமே வராமல் கஷ்டப்படுறது டிப்ரெஷன் ஹை பிபி ஸ்கின் ப்ராப்ளம் ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக்னு நிறைய ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் கை கலப்பனால் வர சண்டை ஃபிசிக்கலாக யாரையாவது அப்யூஸ் பண்ணுறது யாரையாவது தாக்குறது இல்லை உங்களே நீங்களே காயப்படுத்திக்கிறதுன்னு நிறைய விஷயத்துக்கு இந்த கோபம் லீட் பண்ணும் இந்த ஃபைட் ஆர் ஃபைட் ரெஸ்பான்ஸ் மட்டும் நம்ம பாடியில் ட்ரிகர் ஆகி முடிஞ்சிருச்சுன்னா திரும்பி நம்ம பாடி பழைய ஃபங்க்ஷனுக்கு நார்மல் ஆகிறதுக்கு இருபதுலேருந்து அறுபது நிமிஷம் எடுத்துக்கும் அது வரைக்கும் அந்த ஃபைட் ஆர் ஃபைட் ரெஸ்பான்ஸ் டைமில் உங்கள் பாடி எப்படி சர்க்குலேட் ஆகிட்டுருக்குமோ அதே போல் தான் ஒர்க் ஆகும் நார்மலாகவே இருக்காது நிறைய பேர் இந்த கோபத்தினால நிறைய கான்சிக்வன்சஸ் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியுது ஆனாலும் இந்த கோபத்தினால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது உண்மைதான் கோபம் வரும்போது அந்த கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான் ஆனால் அந்த கோபம் வரும்போது ஒரு
திங்க் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் டைமே எடுக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்வியஸ்லி அது ரியாக்ட் பண்ணுற விஷயம் நெகட்டிவாக தான் உங்களுக்கு போய் முடியும் என் லைஃப்லேயும் கூட நிறைய நேரத்தில் நிறைய பேர் என்னை கோபப்படுத்துவாங்க அந்த கோபப்படுத்துகிற டைமில் எனக்கு அப்படியே கோபம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் எக்காரணத்தை கொண்டும் அந்த நபர்கிட்ட நான் என்னோட கோபத்தை காட்டவே மாட்டேன் என்னால் நான் முடிஞ்சவரும் அந்த கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் நான் அமைதியாக இருக்கிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுவேன் இது எப்படி முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் என் மைண்டில் நான் ஆல்ரெடி நான் செட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் எனக்கு கோபம் வருது அப்படின்னு உடனே அதுக்கு நான் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு என் மனசில் நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் என்னோட லைஃப்லேயும் கூட நிறைய நேரங்களில் நிறைய பேரால் நான் கோபப்படுத்தப்பட்டிருக்கேன் அந்த கோபம் வரும்போதெல்லாம் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் என் மைண்டில் நான் செட் பண்ணி வச்சுருப்பேன் நான் கோபத்துக்கு ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு எப்போ யார் என்னை வெளியே கோவப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் நான் முடிஞ்சவரெல்லாம் அமைதியாக இருக்கிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுவேன் நான் ரியாக்டே பண்ண மாட்டேன் அந்த டைம் நான் அமைதியாக இரு அமைதியாக இரு எனக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் ஆனால் என்ன தான் நான் அவ்வளோ தூரம் என்னோட கோபத்தை வெளியெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் வீட்டுக்கு வந்துட்டு என்னோட கோபம் முழுசி நான் காட்டக்கூடிய ஒரே ஆள் எங்கள் அம்மா தான் வீட்டுக்கு வந்தோடனே எங்கெங்க எனக்கு கோபம் இருந்தோ எல்லாத்தையுமே நான் காட்டுவேன் ஷி வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ அவங்க எப்பயுமே எனக்கு திரும்ப பேச மாட்டாங்க என்னதான் எங்கள் அம்மாவுக்குமே சில டைம்ஸ் கோபம் வந்து என்னை திரும்ப திட்டினாங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் அவங்க பொறுமையாக இருப்பாங்க ஓகே இவளுக்கு எங்கேயோ கோபம் வந்திருக்கு யாரோ இவளை ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னை புரிஞ்சுட்டு அமைதியாக இருப்பாங்க அவங்க அப்படி அமைதியாக இருக்கிறதுனால அவங்க கிட்ட மட்டுமே என்னால் கோபம் காட்ட முடிஞ்சிச்சே தவிர மற்றவங்க கிட்ட என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சிச்சு சில டைம்ஸ் உங்களை சுற்றி யாராவது உங்களோட க்ளோஸ் பர்சன்ஸ் ரொம்ப உங்கள் கிட்ட கோபத்தை காட்டுறாங்கன்னா அமைதியாக இருக்க பாருங்கள் அவங்க எங்கே அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்கன்னு தெரியாது இங்கே இருந்து அவங்களுக்கு அந்த கோபம் அவ்வளோ கோபம் வந்துச்சுன்னு தெரியாது ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால தான் அந்த கோபத்தை கொண்டு வந்து உங்கள் கிட்ட காட்டுறாங்க அமைதியாக இருங்க முடிஞ்ச ஒரு சைலண்டாக இருங்க நிறைய நேரங்களில் அது அவங்க கோபத்தை அமைதியாக கோபத்தை கட்டுப்படுத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ரொம்பவே காமான பர்சன் கூட டிராஃபிக்ல வண்டி ஓட்டும் போது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல கோபப்படாமல் இருக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி கோபம் வரும்போது சுவரை ஸ்ட்ராங்காக பஞ்ச் பண்ணுறனாலையோ இல்லை எதையாவது தூக்கி போட்டு உடைக்கிறனாலையோ உங்களோட கோபம் குறை போகிறது கிடையாது ஸோ கோபத்தை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் ஆகணும் உங்களுக்கு கோபம் வரும்போது நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற உங்களோட ரெஸ்பான்ஸை சரியான விதத்தில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கனாலே அதோட பின் விளைவுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் உங்களோட கோபம் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாத அளவுக்கு வருதுன்னா உங்களுக்கு கோபம் வந்த அந்த சுச்சுவேஷனில் இருந்து கொஞ்ச நேரம் டெம்பரவரியாக தள்ளி இருக்க பாருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கூல் டவுன் ஆனதும் பொறுமையோட வந்து ஹேண்டில் பண்ண பாருங்க அதுக்கு மேலேயும் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலனா ஐ வாண்ட் டு டேக் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஒரு சின்ன நேப் எடுத்துட்டு வாங்க கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் தூங்கி ஏஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே மோஸ்ட்லி உங்களோட பாடி திரும்ப நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த விஷயத்த நீங்கள் டீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு ஹேண்டில் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்திருக்க இந்த எமோஷன் நார்மலான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க யாருக்குமே என்னை பிடிக்க மாட்டேங்குது நான் இப்போ பார்த்தாலும் காண்டாகிட்டே இருக்கேன் கோபப்பட்டுட்டே இருக்கேன் இரிட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களையே நீங்களே வந்து வெறுக்கிற மாதிரி காரியங்களை உங்கள் மனசில் நீங்கள் விதைக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் திங் நீங்கள் லைஃப் லாங் வந்து இந்த கோபத்தை வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு டைரி போடுங்க அந்த டைரியில் இன்றைக்கி நான் எந்த விஷயத்துக்காக கோபப்பட்டேன் எதுனால நான் கோபப்பட்டேன் எந்த சுச்சுவேஷன்னால எந்த நபர்னால கோபப்பட்டேன்றதெல்லாம் டீட்டெயிலாக நீங்கள் எழுதுவீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரப்போது அப்படின்னு உங்களுக்கு முன்னமே தெரியறதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் நீங்கள் உங்கள் மைண்டை வந்து அலர்ட்டாக வச்சுக்கோங்க நான் கோபப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மைண்டுக்கு நீங்கள் மெசேஜ் கொடுக்க ஆரம்பிங்க அதுக்கடுத்து இந்த விஷயத்துலேருந்து இந்த கோபத்தை நான் எப்படி படிப்படியாக மாற்றுறது அப்படின்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி அந்த ஸ்டெப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க இது எல்லாத்துக்கும் மேலே டெய்லி ஜாகிங் அண்ட் வாக்கிங் போயிட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் வேர்ல்ட் வைடு நடந்த எல்லா ஸ்டடீஸ் படியும் இந்த வாக்கிங் ஜாகிங் போகிறதுனாலையும் ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனாலையும் உங்களோட மூட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுமா உங்களுக்கு கோபம் ஏன் வருது அப்படின்னா உங்கள் பாடியும் உங்கள் மைண்டும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுனால தான் வருது ஆனால் இந்த ஜாகிங் அண்ட் வாக்கிங் வந்துட்டு உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை வந்து குறைச்சி உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்க இதுக்கு மேலே நான் போட போகிற என்ன வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா சிமிமா ப்ரவன்ற என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஒருவேளை ஆங்கர் பற்றின இந்த வீடியோ யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தோணுச்சுன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்க இல்லை இதை தவிர வேறு ஏதாவது விஷயங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இனிமேல் வரப்போகிற வீடியோஸில் நான் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அன்டில் தென் ப